Ich grüße Sie alle, meine Damen und Herren. Mein Name ist Khaled El Masri. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Khaled El Masri. Ich freue mich sehr, endlich mal in die USA anreisen zu dürfen. I'm so happy that I finally was allowed to enter the United States. Ich glaube an die Gerichte in Amerika. I believe in the system of law and the courts in the United States of America. Es geht mir einfach darum, ich will nur wissen, warum mir mal das angetan hat. What is really important to me is, um, what really matters is that I want to know why this was done to me. Ich will eine Aufklärung und eine Entschuldigung. And I would like an explanation and an apology. Um, I just want to know how you think the outcome of your case will affect others that were unlawfully detained. Ich glaube, dass wir, dass wir alle von diesem Fall dann profitieren, nämlich Gerechtigkeit für, äh, für uns alle, auch für die Häftlinge, die irgendwo ohne Gerichtsverfahren äh, im Geheimgefängnis sind. I think that we all will potentially benefit from what, what happens in my case, including those people who still are in prison somewhere in the world without due process of law. Do you think your name, which is an Arabic name, uh, was behind all this story? Thank you. The name El Masri is in Arabic Raum is sehr häufig. That's wichtig. It is correct that the name El Masri is very common in Arabic speaking countries. Die Behauptung, dass ein Name Verwechslung war, da ist völlig absurd. The claim that this was a case of mixed up identity is absolutely absurd. Sie haben mir schon von vornherein in Mazedonien jede Kontakt zur deutschen Botschaft oder irgendwelche Behörde verweigert, auch zu meiner Familie. The denied me from the onset, already in Macedonia, any kind of contact to German authorities and to my family. Und von vornherein haben die auch alles über mich gewusst, wer ich bin, wo ich lebe, wer äh, meine Freunde sind. And right from the beginning they knew just everything about me, where I was living, who my friends were. Ein Name Verwechslung, die der Sonne mir doch irgend, irgendwas vorwerfen von einer anderen Person, aber das ist nicht geschehen. But they didn't even accuse me of anything, even if it was a case of mistaken identity. You know, there was no formal uh, accusation levied against me. What was Mr. Elmostri's family told? I'm sure they asked about him, they asked officials. What were they told that we would Niemand hat mit meiner Familie irgendwas gesprochen. Als die, meine Familie mich vermisst haben, für längere Zeit sind die einfach zurück in den Libanon mit den Kindern. Nobody told my family anything and after I had gone missing for a long time, they felt they had to return to Lebanon. They hadn't heard anything. Was mit mir passiert, ich äh, wusste meine Frau und meine Kinder erst, als ich äh, aus Afghanistan zurückkam. My wife and my children only realized what had happened to me after I had returned from Afghanistan. And the only source was myself. They didn't hear from anybody else. If you could detail for us and for the members of the press in the room a bit more, what precisely happened to you? How were you treated? 23 Tage im Hotelzimmer durfte ich nicht mal aus dem Fenster rausschauen. I was detained for 23 days in a hotel room where I was not even permitted to look out the window. Danach haben die mich gebracht in den Flughafen. Skopje. Thereafter they took me to the airport in Skopje. Dort, dort wurde ich zusammengeschlagen. I was beaten und to the ground and humiliated. Anschließend unter Drogen gesetzt, nach Afghanistan gebracht. And then I was drugged Wieder and mit I was taken to Afghanistan. Wieder mit der Füße getreten und erniedrigt. And I was kicked, kicked around with their feet. I was humiliated again. Die ganze Fünf Monate hatte ich nur Todesangst gehabt. I was mortally afraid throughout the entire five months in, in prison in Afghanistan. Die Haftbedingungen waren wirklich für Sterbliche nicht, nicht geeignet. The conditions I was confronted with in jail were not fit for human consumption. 37 Tage habe ich Hungerstreik durchgemacht. I went on hunger strike for 37 days. 
Ich wurde dann zwangsernährt. And I was fed thereafter. Irgendwann haben die mich ganz einfach im verlassenen Ort im Wald in der Nacht in Albanien rausgelassen. And then thereafter I was taken to, uh, to Albania and in the middle of the night I was just dumped in the forest. Ich weiß heute noch, ich weiß, ich weiß nicht, warum hat man mir das angetan hat. Ich weiß nicht, warum man äh, mich überhaupt verhaftet hat, warum bin ich rausgekommen. To this day I don't know why they did this to me. I don't know why they arrested me in the first place. I don't know why they released me. I do not know. Also, äh, es gab auch Schlafanzug, weil wir hatten in der Zelle Einzelzelle. In dieser Zeit war richtig kalt in Afghanistan, nur eine einzige Decke auf dem Boden. Wie viele waren in der Zelle? Ein Einzelzelle. Und da war auch, er wurde in solitary confinement und da war sleep deprivation. Das Essen war wirklich Hühnerknochen und Haut im Wasser einfach so gekocht. Was man für Tiere wirklich nicht geben kann. The food was so bad that you wouldn't dare to feed it to an animal. It consisted of chicken bones and a chicken skin that was cooked up in some water. Das war das Wasser war wirklich dreckiges Wasser, wie von Obwohl seit zehn Jahren nicht mehr geputzt war. The water was putrid. It was horrible. It's like water you have standing in an aquarium that hasn't been cleaned out for years. Nach einem Schluck Wasser bleibt der Nach äh, Nachgeschmack vielleicht mehrere Stunden in dem Mund. You take a sip of water and you can taste it in your mouth for hours. Als ich mich äh, darüber beschwert habe bei den Amerikanern, and when I complained about these conditions to the Americans, die haben gesagt, das ist nicht unser Problem, das ist der Afghanen ihr Problem. They said that's not our problem, that's the problem of the Afghanis. Und als mal ein amerikanischer Arzt dort war, wo mein Nachbar äh, in der, in der Zelle, der Nachbar von mir war aus Tansania und da war wirklich psychisch und physisch ganz am Ende. Ich habe den Arzt gebeten, ihn, äh, dass er sich um, um den armen Karl zu kümmern. Dann sagt er, fuck. fuck. Okay, all right. Uh, finally, uh, an American doctor appeared and there was an, a person from uh, Tanzania in the neighboring cell who was again psychologically, physically and so on. And I said to the doctor, would you please take care of this human being? And he said, F-U-C-K. Okay, can he provide us with some more details of what kind of things they did know about him? which would you know, give us more understanding of this entire system of renditions of how the U.S. authorities are spying on people all over Europe. They have, for example, knew about my account, how much money came in or out. They, for instance, knew about movements in my bank account. They knew that I had a car to another person and it was on the name of my wife. They, for instance, knew that um, my car that was registered in my wife's name, we, we had lent it to somebody. They knew that exactly. But I just wanted to ask you, Mr. Musley, if he's familiar with the process of waterboarding and if he was subjected to that at all when he was in Afghanistan in interrogation. Ich bin der Einzige in diesem Gefängnis in Kabul ein bisschen besser als die anderen behandelt wurde. I was the only one in this prison in Kabul who was actually treated slightly better than the other inmates. Wir waren in dieser Zeit nur ein Häftlinge in diesem Gefängnis und die wurden, die waren bevor in Dunkelheit oder Musik Gefängnis unter der anderen Häftlingen bekannt. Dort wurden die beschallt immer mit lauter Musik. But it was known uh, among the prisoners that other prisoners were constantly tortured with blasts of loud music, exposed to constant onslaughts of loud music. Aufgehängt an der Decke in unbequemer Stil, fünf Tage lang, ganz nackt in der Kälte. Yeah. And they were for up to five days, they were just sort of left hanging from the ceiling, completely naked in ice cold conditions. <laughs> 